。这一集要介绍如何利用 Modeler 来制作你的 Model 档。所谓的 Model 档呢，就是赋予角色各种可动的机制。要先做出一个 Model， 才可以制作接下来的动画。这边我们会先介绍如何将你的人物汇入到 Modeler 里面。首先，我们开启一个新的档案。到档案这边选择新增，然后确定画布尺寸足够容纳你的人物。接着，我们直接将人物的 PSD 档拖移进来，这时候它就会自动产生出 Texture 和 Polygon。Texture 就是将角色每个部位排放好的整张材质图 ，Polygon 呢，则是将每个部位切出形状的这种多边形网格。左边是各种数据的调整。首先，我们看一下左下角的 Resize Radio。如果它显示的不是百分之百，那表示你的图片有被压缩过。如果希望用最原始的图片解析度呢，我们可以到最上面的 Texture Size 来增加它的解析度。目前的解析度是512的大小，这边我把它调整为2048。解析度调高之后，我们可以看到 Resize Radio 增加了。但还不到百分之百，这是因为图片之间的距离有点宽，占掉了许多空间。这时候我们可以调整 margin between layers， 把图片之间的距离缩小一些。这样我们就可以看到 resize radio 总算撑到一0趴了。其他的设定像是 Allow Layers Rotation， 就是决定让你的图片是否要旋转。如果将勾勾取消，图片会变成正的。但为了节省图片空间，基本上都会选择打勾的。Offsetting for Reimport 指的是图片的位置调整，这边是以坐标的方式来定位。Boundary margin 指的是 polygon 的边界和图片之间的距离，数值越高 ，polygon 的边界就会越外面。下方这个则是指边界的最小距离。Interval of points 呢，则是 polygon 的顶点与顶点之间的距离，数字越小，顶点就会变得越密集。下面这个指的是顶点的密集度，会依照尺寸做调整。Minimum number of points 呢，指的是顶点的最少数量。最后这个指的是透明度的判断，基本上都会设定为零。调整好了以后，按下 OK， 图层就会完整的汇入了。最后记得储存你的档案，储存后的档案会是专案档 （CMOX）， 在这边将你的专案命名。